大家好，我是 Anthony， 欢迎订阅我的频道。在之前的一期视频里，有观众问为什么朝鲜迟迟不进行改革开放。今天这期视频，我们就从这个话题开始，分析金氏家族在二十一世纪维持统治的基本思路。大约从两千年开始，一直有观察家从朝鲜的一些蛛丝马迹，推测这个国家即将走向改革开放。从二战后东亚的历史来看，市场化改革和对外开放常常是在威权政府主导下开启的。韩国和台湾都是在威权时代开始经济腾飞，而同样开启了改革开放的中国和越南，不仅取得了经济上的巨大进步，大大巩固了执政党的合法性，而且由于政府可以从市场机制中获得最大的利益。反而使得政府有充足的财力，采取更先进的技术进行维稳、宣传和审查，所以这些国家至今也没有民主化的趋势。站在统治者的角度，可以说将目的和手段平衡的很好了。许多外部的观察家们正是基于这一点，对朝鲜进行改革开放的可能性抱有信心。这种看法当然也有一定的依据，比如。朝鲜自二十世纪九十年代至今一直是有私营经济的，在朝鲜历史上，苦难行军所带来的经济衰退时间之久，损失之大，甚至还要超过了朝鲜战争所造成的损失。朝鲜的粮食配给制度以及所谓的免费医疗和免费住房制度，当时已经崩溃。在大饥荒中，民众为了自救，自发地组织起私营经济，交换生活必需品。以互助的方式度过饥荒，朝鲜当局也默许了这种黑市的发展，如同中国在改革开放之初那样，私营经济的初步发展使一部分人通过贸易获得了大量资金，也就是新兴的资本家阶级。在两千年前后，朝鲜发展了罗先经济特区，允许外国投资者和个体户在这里进行交易。这些类似于改革开放的措施。对于走出危机、改善民生起到一定作用。尽管这些措施的开放程度极其有限，但也让人民获得了一丁点自由。朝鲜人变得不再那么崇拜金家父子和政府的权利。随着资本家阶级的崛起，政府原先的集权主义统治也开始松动。在许多领域，党的干部和地方官员还要依赖资本家解决问题。例如，在二十一世纪初。朝鲜政府是不允许以个人名义拥有私家车的，一些商人就把汽车登记在劳动党或机构名下，然后偷偷把车弄出来运营交通线路，并赚取了大量金钱。就连党政官员有时候也要乘坐这样的车。在罗先经济特区，由于私营经济和外贸的发达，当地人更容易接触到外界信息，尤其是年轻人，更容易被韩国文化所吸引，并对金家产生了幻灭感。这一切都让金正日大为恐惧，于是他收紧了改革的范围，努力将私营经济抑制在原始和初级的水平。2009年11月30日，朝鲜官方突然宣布，从12月1日，也就是发布通知后的第二天开始推行货币改革，原来的100元旧朝币改为一元朝币，每户只能换10万旧朝币，且兑换时间只有一周。并且禁止在国内流通和使用外国货币，这当然是对全民财产的一次洗劫，也是对朝鲜本就不发达的市场经济的一次致命打击。在恐慌下，民众纷纷抛弃朝币兑换外币，紧随其后的是商品短缺和物价暴涨，市场秩序处于严重的混乱状态，反对的浪潮甚至动摇了当局的统治。这种局面或许让金正日也大感意外。最后不得不妥协，把主导这次改革的劳动党计划财政部部长朴南基当替罪羊，并以作为大地主的儿子潜入革命队伍，蓄意置国家经济于死地的罪名枪决。这次货币改革当然本质上不能算改革，而是严重的倒退，但它的苛刻程度也确实反映了金正日对于民营经济的恐惧和警惕。朝鲜的改革措施虽然还在推出，但总体上属于走走停停，随意性很大，且市场往往稍有发展就要套上枷锁。在罗先经济特区，朝鲜政府似乎格外的注重对年轻人进行思想教育。
，且这种政治教育的力度比起其他地区还要更大一些，比如要背诵更多的金家父子的语录和思想，因为当地人可以靠贸易自力更生，不那么需要依靠当局的福利，就被视为潜在的不忠者。到了金正恩时代，在上台伊始。金正恩似乎由于有过海外留学经历，而被外界寄予了更多的期望。金正恩自己也更强调民生问题，许诺要让朝鲜人过上吃米饭、喝肉汤的生活水平，还说过粮食比子弹更重要这样的话，似乎有意的褪去先军政治的色彩。但在内政上，金正恩并未做出太多的改善民生的举动，仍然延续了金正日时代的政策。从2012年至今。朝鲜发射的导弹比之前还要多得多，集中营和劳改营仍然到处都是，对社会的镇压没有任何放松的迹象。直到2023年，仍然有相当多朝鲜人处于饥饿和营养不良的处境。此外，金正恩上台后不久就清洗了辜负张承泽、暗杀了对改革开放持支持态度的哥哥金正男。可以说，金家三代从内心深处都是拒绝改革开放的。当然，对改革开放的拒斥和怀疑，也并非是金家独有的想法，在朝鲜官员中也获得了普遍的拥护。这与朝鲜的特殊性有关。在中国和越南，改革开放之所以能够增加执政党的合法性，很大程度上是由于中国和越南周边并没有一个相同文化和语言的发达经济体作为参照，例如。中国大陆周围并没有一个发达且谋求统一的南中国，台湾的体量太小，不足以对中国人的生活产生明显影响。而南越政权在1975年就被消灭了。虽然中国的周边还有日本这样一个繁荣和富裕的发达国家，但日本的繁荣并不会威胁到中国共产党的合法性。毕竟中国和日本有着不同的历史和文化。中国人不可能因为日本更发达而产生希望被日本统一的想法，因此，在中国和越南实行一种威权统治下的改革开放，对民众而言更容易接受。通过强调本民族和国情的特殊性，民众也更能够忍受漫长的威权统治和低效率的政府，而不太会产生普遍的怀疑和抵触心理。但是，对于两个同文同族的国家而言，情况就会大不一样。一旦开放，先进的一方会迅速击碎落后一方的合法性。在1989年，东德和西德的收入比仅为一比三，就足以促使东德人不顾苏联镇压去推翻政权。当东德人看到和自己同样文化的西德人生活的更好时，他们便不能忍受各种诸如先父带动后父之类的缓慢改良的许诺，而是要求直接过上相同的生活。东德政府也无法以西德的制度不适合我们的文化和国情为由拒绝民主化。朝韩两国生活水平的差距还要远大于东德和西德。有研究认为，朝鲜和韩国的收入比在 1.15 分到 1.40 分之间。不论如何，当朝鲜人看到韩国人的生活后，必定会产生“我为什么不能这样”的念头，并做出1989年东德人一样的事情。由于朝韩两国统一后，朝鲜的旧官僚将会被韩国全面替代，不仅不会有政治权利，还很可能像东德政权倒台后那样被清算。尤其是东德官员对德国人的迫害，比起朝鲜的那种迫害，简直可以用“微不足道”来形容。这当然会加大朝鲜官员对被清算的恐惧感，而这种局面与中国在改革开放初期又大不相同。在中国，官员们由原先的保守转为改革，一个重要的动力是，就官僚及其家属和朋友，能够通过市场化的改革，将自己的政治权利变现，或者出卖国有资产，获得在毛泽东时代所不可能拥有的巨额财富，而自己则可以摇身一变，成为资本家，继续掌握权力。由于韩国的存在，这种可能性基本不存在于开放后的朝鲜，因此。朝鲜的官员们普遍感到，自己的前途和命运与金氏家族牢牢绑定在一起，这也是朝鲜史转型格外困难的原因。此外，朝鲜无法走向改革开放，还由于他对核武器的执着。
朝鲜在核武器上的态度多次反复，但对拥核的决心从来没有放下过，这也导致朝鲜遭到了越来越严重的制裁。在九十年代末，美国和中国都试图靠拉拢朝鲜来诱使其放弃核武开发，然而这实际上成了一种绥靖政策。如今，朝鲜拥有核武器已是事实。金家父子认为，核武器首先是为了保证自己的安全，有核武器在手。各国都不敢轻易冒着危险去推翻朝鲜政权，他们的判断似乎是正确的。2003年，利比亚领导人卡扎菲曾主动放弃研发核武，接受国际社会的监督和检查。当时，英美国家纷纷欢迎利比亚重回国际社会。然而，到2011年，利比亚国内发生大规模示威，北约支持反对派武装，最终卡扎菲被国内革命推翻。这深深刺激了金家父子，更坚定了其拥核的决心。在2018年之前，中国也曾多次配合美国对朝鲜制裁，但总体上主张要宽容朝鲜、减轻制裁、多进行对话和沟通，试图给予朝鲜更多的援助和支持，让朝鲜自愿放弃核武器，因而始终不愿意配合美国进行极限施压。这种想法给朝鲜争取了宝贵的时间。中国始终没有回应这样一种可能性，就是取消制裁后，朝鲜仍然坚持拥核，该怎么办？这种看似自相矛盾的策略，也是从自身利益出发的。因为中国虽然不乐意看到朝鲜拥有核武器，但同样害怕朝鲜政权的崩溃对中国东北造成巨大的冲击，更害怕整个朝鲜半岛被韩国统一，受美国影响。在2018年后。随着中美关系的日益下降，中国越来越看重朝鲜在反美上的价值，和朝鲜的关系也更加密切，指望中国解决朝核问题的可能性几乎为零。总的来说，各种机缘巧合、国际社会对朝鲜的支持和绥靖，以及金家父子的外交手段，共同促成了朝鲜这样一个罕见的集权主义政权。在长期的闭关锁国和集权统治下。除非发生重大变故，比如中国发生巨变，否则朝鲜人无法推翻这座大监狱，而他们的苦难还将持续很长时间。今天的视频就到这里，我会把本期视频放在历史与社会这个列表中。如果你有任何问题需要向我咨询或与我讨论，请联系我的邮箱，也可以加入我的会员频道收藏视频的文字稿。感谢大家的收看，再见。